ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் ஜி டி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜி டி ஹாலிடேஸ் ஒருவேளை மாநகரம் மாதிரி படங்களே லோகேஷ் கனகராஜ் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் இவ்வளோ பெரிய இந்த ப்ரெஷர்லாம் இல்லையில அப்படின்னு கேட்கணும்னு தான் வந்தேனா ஆனால் மாநகரமுக்கே அது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக தான் இருந்திருக்கு இந்த படத்தில் ஹைனாயே வந்துட்டே இருக்கு எனக்கு என்னென்னா இதில் ஹைனா விமன் அப்படின்னுங்கிறப்போ திடீர்னு ஒரு அந்த ஏஜென்ட் டீனா மாதிரி ஏதோ ஒரு நீங்கள் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரேட்டி ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் இது உங்களுடைய படைப்பு சுதந்திரத்தை தொந்தரவு பண்றதா இல்லை யாரு நான் இப்போ ட்ரைலர் போடுறோம் மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா எதுவுமே எல்லாருக்குமே ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிக்காது ஸோ அது டு ஆல் மை ஆடியன்ஸ் படத்தில் ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸை விட்டுருக்கான் நான் எப்படியாவது முன்னாடி போய் உட்காந்துருக்கேன்னு சொல்லலான் இருக்கேன் ஏன்னா தேங்க்யூ லோகேஷ் தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் த டைம் உடனே எஸ் சொன்னீங்க அதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி so few ah uh, <laughs> for the thank you my pleasure few days illa yeah? no almost four five days epdi irukku feeling yeah brussel kukkaru sir okay idha vera vera versions pandringla i mean imax yes sir uh, imax podu adhu thani out uh, video format vera audio format vera so adukana route kudukku and obviously fms ku thani out uh, and nama uh, local inga uh, thani out so adha ellathukume pre mix stage mix stage adhu idunu எதிர்பார்ப்பு <laughs> 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 ஏன்னா ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறது தெரிஞ்சு தான் ஒரு படம் பண்ண வரும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து நமக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் மூலியமாகவே தெரியும் கதை சொல்ல வரும்போது ஹீரோ கதை சொல்லும்போது ப்ரொடியூசர் கதை சொல்லும்போது அண்ட் அதை எடுத்துட்டோமா இல்லையாங்கிறதும் அப்வியஸாக டெக்னீஷியன்ஸுக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ எடிட்டர்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஆடியன்ஸில் சார் படம் பார்க்கும்போது ஒர்க் ஆகுது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நாங்கள் சொல்லிவிடுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி தான் இப்போ அனிருத் வந்து மியூசிக் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அங்கேருந்து ஜெனுனாக ரிவ்யூ வந்துடும் ஸோ டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட படத்தை காட்டும் போது டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு எக்ஸைட் ஆனாலே ஆடியன்ஸ் இன்னும் நல்லா எக்ஸைட் ஆவாங்கிறது ஒரு கணிப்பு இருக்கும் ஓகே ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே இருந்தவங்களுக்கே எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குன்னா ஸோ இப்போ ஆடியன்ஸுக்கு ஆப்வியஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கணிப்பு ஸோ அந்த வகையில் அந்த ப்ரெஷர் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி தான் சார் அது பிரச்சனையே இல்லாத ஒரு ப்ரெஷர் தான் அது கடுத்து இருக்குல்ல சார் அது ப்ராடக்ட் டெலிவரின்னு இருக்குல்ல இந்த டைம்குள்ளே ஸோ இந்த இதுதான் அந்த ரஷ்ஷார் ஃபீல் எப்பவுமே இருக்கும் எல்லா டெக்னீஷியனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் வேலை செஞ்சு முடிச்சிருக்கணும் இப்போ எஃப்எம்எஸ் கொடுத்து முடிச்சா கூட இங்கே லோக்கலுக்கு வந்து இன்னும் டேஸ்ட்டே இருக்கும் சிஜில் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செய்யலாம் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி வரையும் எவ்வளோ முடியுமோ அது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இழுத்து டேஸ்ட்டே பண்ணுவாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொடுக்குறதுங்கிறது தான் ஆக்சுவலாக ஒரு பக்கம் டெக்னாலஜி வளர வளர பெஸ்ட் ஆஃப் த குவாலிட்டி கொடுக்க முடியுது அப்படிங்கிறது போக நிறைய ப்ரெஷரும் வருதா ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் இப்போ ஐமேக்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஊர் பக்கம் படம் போகிறப்போ பிசியில் இருக்கக்கூடிய தேட்டர்ஸுடைய குவாலிட்டி இப்படி வேறு வேறு மாதிரியான லெவல்ஸ் ஆஃப் தேட்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் கொடுக்குறது வந்து ஒரு ஹை அண்ட் குவாலிட்டி மூவி இதை எல்லாேருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கான குவாலிட்டியோடு கொடுக்குறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இல்லை மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக தான் சார் அது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு மிக்சிங் தேட்டரில் வந்து படம் பார்க்கும்போது அது கொடுக்குற ஃபீல் வந்து வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது ஏன்னா அதுதான் வந்து தி பெஸ்ட் குவாலிட்டி அந்த மிக்சிங் தேட்டரில் தான் ஃபைனல் அங்கே உட்காந்து ஒரு ஃபைனல் ஒரு படம் பார்ப்போம் அப்போ நம்ம உள்ளே தோணும் மனசில் சார் இந்த அவுட்டை வந்து ஆடியன்ஸுக்கு அப்படியே கொண்டு போய் எல்லா தேட்டர்லையும் கொடுத்துட முடியாது அது அண்டு அதை வந்து சில காரணங்கள் வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறேன்னா சரியான பராமரிப்புங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார் இப்போது சிட்டியில் எடுத்துகிட்டா நம்ம ஒரு டாப் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் தேட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப சாலிடாக சொல்லலாம் இங்கே போய் படம் பார்த்தா நம்ம நினச்ச அந்த குவாலிட்டியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மேட்ச் பண்ணுற அளவுக்காவது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனால் நிறைய தேட்டர்ஸில் வந்து நம்ம போய் பார்த்தோன்னா நமக்கு உள்ளே போய் பார்க்கும்போதே ஒரு பக்குன்னு ஒரு ஐயோ நம்ம நினச்ச அவுட்புட்டில் இது என்ன வரப்போகுது இங்கே அதில் நிறைய இருக்குது சார் இப்போது அந்த விஷுவல் இதில் கூட அந்த அந்த ப்ரொஜெக்டர் பல்பே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மைட் பி ராங் எக்ஸாக்டாக டெக்னிக்கலாக தெரில பட் ஆனால் அது வந்து என்னென்னா இந்த லெவலில் வச்சுருந்தா குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும்
பட் அதை நம்ம எல்லா பக்கமும் போய் எல்லா தேட்டரும் தேட்டர் தேட்டராக போய் பண்ண முடியாது சார் அன்டில் அன்லஸ் இஃப் தேர் இஸ் அ கியூசி ஃபார் எவ்ரி திங் பட் இப்போ வந்து இந்த யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஆட்கள் இருக்காங்கல்ல சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தேட்டர் ஓனர்ஸ் அவங்களோட பசங்களாம் இப்போ டேக் கேர் பண்ணுறாங்களே அவங்களாம் அந்த டெக்னிக்காலிட்டி வந்து பயங்கர முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அவங்க தேட்டர் வரும்போது அது யூனிக்னஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி ஸோ சவுண்ட் ஆகட்டும் விஷுவல் குவாலிட்டி ஆகட்டும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு பட் அது மாதிரி ஒரு கியூசி எல்லா தேட்டர்லையுமே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லது தான் சார் நம்ம போய் ஓடி ஓடி போய் அதை சொல்ல தேவையில்லை ஒரு தேட்டரில் இன்ஃபேக்ட் மாநகரம் ஃபஸ்ட் நாள் ரிலீஸ் ஆகும்போது நான் போய் பார்க்கும்போது நான் பண்ண சவுண்ட் இது இல்லையே இருந்தது இல்லை மாநகரமுக்கே எப்படி இருந்ததா ஆமாம் சார் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நான் வந்து அந்த தேட்டர் மேனேஜர் அவங்க இவங்க எல்லோரையும் கூப்பிட்டு போய் இல்லை வால்யூம் கம்மியாக இருக்கா பாருங்கன்னு ஒரு மிகப்பெரிய கிளைமேக்ஸ் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு போய் பார்த்தா அவங்க கொஞ்சம் வால்யூம் கம்மி பண்ணி வச்சுருந்தோம் நாங்கள் மாற்றி வைக்கிறோம் இதுக்கு தான் மூணு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் ஐயா இப்படி சொல்லாதீங்க அவன் அதுக்கப்புறம் போய் வச்சதுக்கப்புறம் உட்காந்தாம் இது ஒரு தேட்டரில் இருக்குதா <laughs> 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 பட் ஒரு ஒரு டெரக்டராக நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கன்சீவ் பண்ணி அதை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர்றதுக்கு அதை செதுக்கி ஒரு கட்டத்துக்கு கொண்டு வந்த பிறகு அது அவுட்புட்டில் கிடைக்கலன்னா அது உங்கள் ஃபால்ட்டு கிடையாது அவைலபிலிட்டி அவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அது எப்படி இருக்கும் அது சார் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்க எல்லாத்துலேயுமே நம்ம பொறுப்பேற்றுக்கலாம் சார் லைக் கதையில் பர்ஃபார்மன்ஸில் மீன் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங்கில் இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பொறுப்பேற்றுக்கலாம் நம்ம என்ன கேட்டாலும் கிரிட்டிசிசம் வரும்போது ஆமாங்க நான் கோட்டை விட்டேன் இது பண்ணிட்டேன் இது பண்ணலை இல்லை பாராட்டுட்டு வந்தாலும் ஓகே அக்செப்டன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் இது நம்ம குவாலிட்டி நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுல்ல சார் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் நம்ம சொல்லலாம் இது இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இது இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அதான் சார் பராமரிப்புன்னு வரது அதான் சார் நம்ம எந்த விஷயம் ஆகட்டும்னா அதுக்கு ஒரு 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 சர்வீஸ்னு ஒன்று இருக்குது அண்ட் அது ரெகுலாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது அது பிசி தேட்டர்ஸில் அவ்வளோதான் வருமானமும் இருக்குது அந்த சிக்கலும் அது ஒரு பக்கம் இருக்குது ஸோ ஏன்னா எப்போதுமே இந்த மாதிரியான பெரும்படங்கள் வர்றதில்லை அவங்களுக்கு சாதாரணமான படங்களை எப்போதும் பயன்பட யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கோ அங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இப்போ என் ஊர்லேயே ஒரு தேட்டர் இருக்குது சார் கிணத்து கடவுள் நான் அங்கே தான் பார்த்து வளர்ந்துருச்சு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு தேட்டர் தான் என்ன தேட்டர் பேர் கிருஷ்ணவேணின்னு இருந்தது அது இப்போ சர்வம் சினிமாஸ் மாற்றிட்டாங்க அவன் வந்து ஃப்ரெண்டு தான் முரளின்னு சொல்லிட்டு நாங்களாம் ஒன்று காலேஜ் முடிச்சேன் அந்த 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 தேட்டர் தான் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ வந்து செகண்ட் ரிலீஸ் தான் பண்ணுவாங்க ஐ மீன் ரீ ரிலீசஸ் மட்டும் தான் புது படம் எல்லாம் கோயம்புத்தூரில் ஆமாம் சார் புது படம் கோயம்புத்தூர் தான் பொள்ளாச்சியில் இது மிட் டவுனில் இருக்கும் பட் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இவன் வந்து டேக் ஓவர் பண்ண ஆரம்பிச்சான் இவன் ஐ மீன் இவன் சொன்னாலும் இவனோட சர்க்கிள் இருக்கவங்க இவன் கசின்ஸ் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து டேக் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது அப்போ ரெனவேட் பண்ண குவாலிட்டி வந்து வேற அப்போ என் படம்லாம் அங்கே எல்லா ஸ்ட்ரைட் ரிலீஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதான் சார் சொல்ல வரேன் இப்போ அது வந்து பிசி சைட் ஆஃப் சினிமா தான் சிட்டி கிடையாது அது பட் அது எடுத்து ரெனவேட் பண்ணி அந்த குவாலிட்டி கொடுக்குற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட அது பண்ணா வரும் பட் அது ஸோ பழைய கிருஷ்ணவேணி அதிக நேரம் நீங்கள் இருந்தது எங்கள் அந்த தேட்டர் தான் இருப்பீங்களா சின்ன வயசுலேயே அப்படி தானே சினிமா அந்த மாதிரியான சின்ன வயசுலேருந்து டிவி சினிமா அப்படின்னு சுற்றிட்டு போய் சார் அப்புறம் அந்த தேட்டருங்கிறது ஏன் ஸ்பெஷல்னா அது வந்து ஒரு மேலே ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கும் அந்த தேட்டரில் அதில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்க பாக்ஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் அங்கே தான் நாங்கள் இருக்கோம் காலேஜ் படிக்கும்போது செட்டில் ஆகிக்கிறது அங்கே போய் அட்டி ஓப் அதே தான் அங்கே போய் அங்கே என்னென்னா அப்போ வந்து நாங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது அப்போ ரிலீஸ் ஆகிருக்க படம் எதுவுமே ஓடாது முன்னாள் வாசல் சேது புதிய பிஎஸ் அந்த மாதிரி படங்கள் தான் ஓடும் பட் ஆனால் நைட் மீட் பண்ணிக்கிற டைமே அங்கே தேட்டர்லேயே தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஸோ அந்த பாக்ஸ் தான் இருப்போம் அந்த தடவை ஒன்றால் ரிப்பீட் வச்சு அந்த படங்களையும் பார்த்துட்டு அங்கே உட்காந்துட்டு அப்படி போகிறோம் அங்கே நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகி போய் பார்க்கும்போது அப்போல்லாம் சினிமாவுக்குள்ளே வரணுங்கிற ஐடியாவோட தான் இந்த இதில் இருந்தீங்களா இல்லை சினிமா மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க மூவிஸ் நான் ஒரு ப்ராப்பரான மூவி பஃப் தான் சார் சினிமா பயங்கர கிரேஸு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் இருக்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அப்போவே கேட்டால் என் யார் யார் என்னென்ன படத்தில் நடிச்சிருப்பாங்க என்னென்ன அந்த லிஸ்ட்டெல்லாம் கேட்டால் கூட சொல்லிடலாம் அப்படி தான் இருந்தது
அதுக்கு ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு ஹயனால வந்து விமன் தான் பவர்ஃபுல் எனக்கு என்னன்னா இதுல ஹயனா விமன் அப்படின்னுங்கிறப்போ ஏதோ ஒரு விம திடீர்னு ஒரு அந்த ஏஜென்ட் டீனா மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸா அது அப்படின்னு அதுக்குள்ள இந்த ஆள்லாம் வரப்போறது இல்லை நீங்க வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிரேட் அதுக்கு ஒரு ரிசர்ச் பண்றது அதுக்கு என்னதான் சார் அடிப்பாங்க அது இல்லை சார் வெறும் ஹைனா தான் ஹைனா தான் பட் இட் வில் கிவ் யூ ப்ராப்பர் தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் விட் சே நல்ல வேலை நீங்கள் சொன்னதால சொல்றேன் அண்ட் ஐ விட் சே டு ஆல் மை ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் விட்டுருவேன் நான் எப்படியாவது முன்னாடி போய் உட்காந்துருக்குன்னு சொல்லலாம் இருக்கேன் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு ஆயிரம் பேருங்கிறது கம்மி பேர்டு அத்தனாயிரம் பேர் வேலை செஞ்சுருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் ஆ ஃபஸ்ட் இருக்கு படம் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சுருக்கோம் பட் ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸுங்கிறது வந்து ப்ளீஸ் கோ சிட் காம் அண்ட் என்ஜாய் தட் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ஜாய் பண்ணுங்க அதுக்கு தான் இவ்வளோ வேலை அதுக்கு தான் போன அக்டோபர்லேருந்து இந்த அக்டோபர் வரையும் நிற்காமல் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களுக்காக மட்டும்தான் அதனால் அதை நான் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் போய் ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸ் எப்படியாவது ட்ரீட் வில் பி ட்ரீட் ஓ ஃபஸ்ட் டென் மினிட்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டு இப்போ எப்படி ஆகிடும் நானே தேட்டரில் ஐயோ வந்துட்டாங்களா எல்லாரும் வந்தாலும் உட்காண்டாங்க அப்படியே அந்த இது அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காது அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் ஓகே நான் அது நான் மோஸ்ட்லி என் படங்களை வந்து இப்படி அப்படின்லாம் நான் பேசிக்கிற ஆளே இல்லை அது மக்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுருவாங்க நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை பட் வேலை செஞ்சதுக்காக சொல்கிறேன் அந்த சாதாரண வேலை இல்லை அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வரையும் வேலை போயிட்டுருக்கு இப்போ முடிச்சுட்டு கூட போகணும் இந்த கிடைக்கிற ரெண்டு மணி நேரம் கேப்லலாம் தான் வந்து நான் இன்ட்ரவியூஸ் கொடுத்துட்ருக்கேன் அது நான் ஸ்டாப்பாக அந்த வேலை போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு அதான் அதை அவங்க என்ஜாய் பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணுறேன் அதான் அது அதுக்கு மட்டும் எப்படியாவது போய் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் ஓகே எந்த மாதிரி தருணங்களும் ரொம்ப இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு சோஷியல் மீடியா ஒரு பக்கம் அவங்க ஆர்வத்தை காட்டுறாங்க அப்படின்னு ஆனால் ஒரு ஒரு டேரக்டராக நீங்கள் எல்லாரோடையும் தான் படம் பண்ண வேண்டியிருக்கு எஸ் ஓகே அப்போ நீங்கள் எதுக்குமே ரியாக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குல்ல நிறைய பார்க்குறோம் லோகே நான் இதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்கள் லோகே நான் இதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் பார்த்த வரைக்கும் படம் வரப்போ ஓகே இதை பற்றி நம்ம பேச வேண்டியிருக்குங்கிறதுக்காண்டி இன்ட்ரிவியூ கொடுங்க மற்ற டயத்தில் நான் அவங்கள பெரும்பாலும் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை Uh, you always wanted to be so loki abdinu sellama kupranga loki person avey da irukinga podum sir illa sir adu nature da sir na summa unta na avadi suthittu irukken sir andha mari oru alla sir na and ipo sila kaalangala indha indha rendu moonu varshama engi vella po mudiyala usually pora ilangalukku poradho varadho adala mudiyadilla so mostly na kerakkum bodhu adha time kedachum oor kodiruven sir koyam trip poiduven anga poi கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒர்க்னு வரும்போது மட்டும்தான் ஒர்க் பட் சோஷியல் மீடியாவில் நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி எனக்கு இருக்க டைமுக்கு நான் ஏதாவது உள்ளே போய்ட்டு இருந்தேன்னா அப்போது யாராவது இந்த பர்த்டே விஷஸ் எல்லாம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போது யாரோ ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ ஃபஸ்ட்டாக யாரும் பார்க்குறோமோ அவங்களுக்கு ஹாப்பி பர்த்டேமா ஹாப்பி பர்த்டேமானு போகிறது அதெல்லாம் போகிறது உண்டு அது அதனால தான் மேக்ஸிமம் நான் இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுக்கிட்டதே உண்டு சார் மற்றபடி Uh, I hate being in social media. Hey, what's straight answer? I hate being in social media. Yeah, yeah. When you had to be scrolled on top, you had to be like on top. You had to be like on top. In the Wiki and Vignation, you had to be like on top. You had to be like on top. That's a big issue. Did he speak with you? What did he say? No, sir. I was like on top. I was like on top. I was like on top. அப்போ தான் நான் பார்த்தேன் என்னையே இவ்வளோ பெருசாக போட்டிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு சில்ப்ரா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு போட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தா விக்கி வந்தாப்பில் அனி ஸ்டுடியோக்கு வேற ஒரு விஷயமா மீட் பண்ணி அப்போ உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இது பண்ணுறோம் சார் மற்றபடி அதான் சார் அது அவர் தெரியாமல் ஒரு லைக் போட்டதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அப்ரிவேஷன் இருக்குது நான் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி போட்டு ஏதாவது நான் இப்போ ட்ரைலர் போடுறோம் அந்த ட்ரைலர் மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா எதுவுமே எல்லாருக்குமே ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிடிக்காது ஸோ அது எயிட்டி பர்சன்ட் பிடிச்சிருக்கா நைன்டி பர்சன்ட் பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிற அந்த ரேஷியோ செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக பார்க்குறது உண்டு சில சமயங்கள் கமெண்ட்ஸில் பார்க்குறது உண்டு அது எதுவுமே உட்காந்து அதுலேயே உட்காந்து இருக்கிறதுல சார் கிடைக்கிற டைமில் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துட்டு அடுத்த வேலைக்கு இல்லை மூவா நீங்கள் ட்ரெயிலர் பற்றி பேசினதுனால நேற்று நம்ம ஃபோனில் பேசினப்ப கூட நீங்கள் திருப்பதியில் முந்தா நேற்றா நீங்கள் நீங்கள் இருந்தப்போ கூட ட்ரெயிலர் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா தான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டீங்க நீங்கள் கட் பண்ண ட்ரெய்லர்ஸில் இது ரொம்ப பர்சனலாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ரெய்லரோ எஸ் சார் எனக்கு இது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டடாக லியோட ட்ரெய்லர் அவர் விஜயநாவை இப்படி பார்த்ததே இல்லை நம்ம ஒரு
அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கேட்டால் ஓகே தவிர்த்துருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஆனால் அந்த பண்ணுறக்கான காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு புதிய விஜய் சார் ஒரு மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான இடம் அந்த இடம் அந்த கெட்ட வார்த்தையை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷனுங்கிறது அது முந்தைய படங்களில் அவர் அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்ததே இல்லை அந்த பர்டிகுலர் கெட்ட வார்த்தை பேசும்போது என்னால் அதை அவாய்ட் பண்ணவும் முடியல அதனால தான் அதை எடுத்து வச்சேன் அண்ட் ரெண்டாவது முன்னத்தை கட்டுக்கும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கட்டுக்கும் பிரிட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைலன்ஸ் தேவைப்பட்டது அந்த சைலன்ஸை உடைக்கிறதுக்கு ஒரு கெட் ஒரு போல்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் போல்டாகவே வந்துருக்கலாமே கெட்ட வார்த்தை அது நிறைய ரிவியூலும் பண்ண முடியல அண்ட் ஸோ அந்த ஓகே ஓ அந்த ஒரு ஜஸ்விஃபை பண்ணணும்னா படத்தை பற்றி பேசி ஆகும் பேசி ஆகணும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த இடத்துல அது வைக்கலாம்னு சொல்லி இருந்தது நான் முன்னாடிலேருந்து ஆனால் இது இப்படி ஒரு இம்பாக்ட் இதுக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்கள் யூகிக்கலையா வரும்னு எனக்கு தெரியும் சார் அப்படியே இப்போது அது இல்லைன்னா இன்னொன்று வந்திருக்குங்கிறதும் இருக்குது ஐ மீன் ப்ராப்ளி வயலன்ஸ் அதிகமாக சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அது அவருக்குன்னு விஜய் நான் என்ன பண்ணாலும் ஒன்று சொல்கிறதுக்குன்னு ஒன்று இருப்பாங்க அது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சதுதான் பட் ஆனால் எதுவுமே யாரோட அப்ரூவலும் இல்லாமையும் பண்ணல ஐ மீன் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு மேக் ஷோர் தட் இந்த மாதிரி ஒரு படம் அவர் அவர் எதுவும் ஹெசிடேட் பண்ணலையா அவர் ஷூட் அப்போ அதை பேசுறதுக்கு கேட்டார் ப்ளீஸ் அப்போ கேட்கல ஏன்னா ஹிஸ் கம்ப்ளீட்லி டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர் அது நம்ம எடுக்கிற காலுங்கிறது அவர் தெரிஞ்சுருப்போம் அவருக்கு இது வேணும் வேணாம்னா அவர் அந்த டேரக்டரே பிக் பண்ணுற இடத்துல தான் இருக்கார் ஓகே அவர் இருக்கிற பொசிஷனுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி படம் வேணாம் எனக்கு என்னோடய ஃபார்மேட்டில் படம் பண்ணுற காட்கள் இருக்கிறங்கிட்டே நான் வச்சு போய்க்கிறேன் அப்படி இல்லை நான் அவனை உடச்சொன்று மாற்றி பண்ணணும் அதனால் நான் என்ன கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் ஸோ ஒரு டேரக்டர் தன்னுடைய படைப்பை முன் வைக்கிறதுக்கு அதில் அவர் பங்கெடுத்துக்கிறதுக்கு அவர் ரெடியாக ஆமாம் ஸோ ஃபுல் ஃப்ரீடம் லியோவை பொறுத்த அந்த கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி கொஷன் சார் அது மாஸ்டர் பொறுத்தளவுக்கும் சரி லியோவை பொறுத்தளவுக்கும் சரி அதெல்லாம் அவர் சார் ஃபைனலாக அவர் கதை கேட்பார் லாஸ்ட் நரேஷன் ஒன்று கேட்பார் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு கை கொடுக்கறது தான் அவர்கிட்ட அதுக்கப்புறம் கியூபில் படம் பார்க்கும்போது படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவார் அவ்வளோதான் நடுவில் எங்கேயுமே வரமாட்டி வாய்ப்பே கிடையாது சார் ஐ எம் வெரி சின்சியர் டு வாட் ஐம் டூயிங் நான் அது மேலே சத்தியமாகவே சொல்லுவோம் கிடையாது தட்ஸ் குட் ஏன்னா என்னென்னா நம்ம யார் நினச்சது வராமல் போகிறதுக்கான சார் உங்களுக்கு அவரோட அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்னங்கிறது வந்து என்னங்கிறது நம்ம இன் டீட்டெயிலாக பேச வேணாம் ஏன்னா அது அவரோட பர்சனல் ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ரெண்டுங்கிறதுனால நான் அதை பற்றி எதுவுமே பேசினேன் அப்படி இருக்கிற வகையில் அவர் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும் ஏன் இப்படி இது பண்ணும் அதுக்கு சார்ந்து அப்படியே பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை பட் ஆனால் இல்லை அவர் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு நான் அதை பண்ணும் பார்ப்பு இடையில எதுவுமே பேச மாட்டேன் இந்த கெட்ட வார்த்தை பேசுற மட்டும் அது ஒரு பெரிய சீனு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ஷார்ட்ல ட்ரை பண்ண சீனு அதுக்குள்ளே இடையில இருந்தப்போ மட்டும் கூப்பிட்டு கேட்டார் இது ஓகே அப்போ நான் பேசலாமா அப்படின்னாரு இல்லைனா இந்த கேரக்டர் பேசும் இந்த கேரக்டர் ஒரு இன்னசென்ஸ் வந்து ஒரு அது பியாண்டாக புஷ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு வெளிப்படையாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கத்துற ஒரு டோன் தான் அவுட் பர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டாஃப் வெரி அவுட் பர்ஸ்ட் அதனால் இந்த கேரக்டர் பேசுனா நீங்கள் பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் ரெண்டு தடவை கேட்டு ஓகே பண்ண பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அண்ட் ஐ டேக் ஆல் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதில் எதுவும் ஐ ஹவ் சீன் வர் அதர் இன்டர்வியூஸ் பட் இதில் என்னென்னா எல்லாருக்கும் பொதுவான வருத்தம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரக்ஸை பற்றி படம் பண்ணுறாரு அது ஒரு விமர்சனம் உண்டு ஆனால் அதில் கடைசியில் நம்ம எங்கே ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரக்கு வேண்டாம் அது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்புகளை உண்டாக்குங்கிறப்ப அதை காட்ட தான் வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு போக முடியும் அது என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டார் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறப்ப அதை எல்லோரும் சொல்லிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால அதை அதை தவிர்த்துருக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது சார் ஏன்னா சென்சார் போர்டில் வந்து அது அப்போவே ஆமாம் அது எப்படி மியூட் பண்ணியிருப்பா இப்போ யூடியூபில் கூட யூடியூப் பார்த்தேன் மியூட் பண்ணி மியூட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து விமர்சனங்கனால ஓகே நம்ம இந்த ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது அதை நம்ம ஏற்றுட்டு பண்ணதான் பட் ஜஸ்ட் டு செட் த பிளாட்ஃபார்ம் ரைட் இது இந்த மாதிரி ஒரு படம் அப்படின்னு காட்டுறக்காக இருந்த முயற்சியை தவிர வேறு எதுவுமே நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது கிளீன்லி நோ எல்லாரும் இதுக்கான ஆன்சரை தான் ஏன்னா அதோட இன்டென்சிட்டி எங்கே எங்கேயோ இருக்குது அப்படிங்கிறீங்க அண்ட் பேக் டு லோக்கி ஃபார்ம் ஆஃப் மூவிஸ் பேரில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்றும் குழந்த எல்லா படத்துலேயும் ஒரு எல்லா படத்துலையும் மோஸ்ட்லி கைதி விக்ரம் அண்ட்
பேரை ஒன்று அவனை மட்டுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு லியோட கதைகளுமே கம்ப்ளீட்டாக வேற அதில் இந்த அளவுக்கு நம்ம இது ரெண்டில் இருந்த மாதிரி குழந்தை காப்பாற்றுறது தான் கதையா அப்படின்னா அது இல்லை அது வேற ஒரு ஏரியா ஒன்று சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் சார் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி அது வாண்டடாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணல அண்ட் அந்த ரெண்டு படங்களுமே ஒரே இன்வெஸ்ட்கள் வரதால அதில் என்ன சார் ட்ரக்குக்கு எதிர்த்து போராடும் போது ஆர்கனைஸ் கேம்க்கு எதிர்த்து போராடும் போது ஆப்வியஸ்லி த டார்கெட் வுட் பி தேர் கிட்ஸ் ஸோ அதுக்கு ப்ரொடெக்டிவ் மோடில் தான் அவங்க இருந்தாகணும் அண்ட் தட்ஸ் ஹோ மை ஹீரோ சார் ஐ மீன் லைக் வென் இட் கம்ஸ் டு ப்ரொடெக்டிங் த சிட்டி ஃப்ரம் ட்ரக்ஸ் ஸோ அது அந்த மீட்டில் இருந்து கன்வெர்டிங் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ரன்ஸ் இன் டு டூ அப்படின்னு கிரிக்கெட்டில் தோனி ஃபார்மேட்டில் சொல